Life and movies are similar journeys. Laugh is worthy, and so are movies. Love and passion, anger and pain, sunshine and snow. There's also rain. Life is a long movie. Proof is a theorem. கிமு பதினான்காம் நூற்றாண்டு ஆரம்ப காலம் தேற்கு பாரத நாட்டில் அராஜகம் கொடி கட்டி பறந்து கொண்டிருந்தது விதேசி போர்களால் நாடு சீரழிந்து விட்டது இந்த குழப்பமான சூழ்நிலையில் சாதாரண மக்களும் காட்டில் வாழும் அப்பாவி காட்டுவாசிகள் அனைவரும் துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தனர் ஆனால் ஒரு பலமான சக்தி ஒரே ஒரு எதிர்ப்புடன் அந்த துஷ்ட செயல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது ஒரு சுதந்திர சாம்ராஜ்யத்திற்கு உயிர் கொடுத்தது அந்த பலமான சக்தி மகா மாதவ வித்யாரண்ய சுவாமி அவர்கள் அவர் கையில் இருந்த ஆயுதங்கள் தான் ஹரிஹர புக்கராய வீர சகோதரர்கள் போர் முடிந்த பிறகு அவர்கள் ஸ்தாபித்த சாம்ராஜ்யம் தான் விஜய நகரம் விதேசியர்கள் மீது வெற்றி பெற்ற பிறகு அபார மணி மாணிக்கங்கள் வித்யாரண்ய சுவாமி வசமானது புதையல் பாதுகாப்புக்காக பரம்பரை காவலுக்காக கடினமான ஏற்பாடுகள் செய்தார் சுவாமிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு அந்த மகா புதையலை கிஷ்கிந்தை மலையில் ஒரு ரகசியமான இடத்தில் வைக்கப்பட்டது அதன் பிறகு வித்யாரண்ய சுவாமிகள் தன்னால் காப்பாற்றப்பட்ட காட்டுவாசிகளுடன் ஒரு ரகசிய ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்தார் புதையலை அடைவதற்கு நான் உருவாக்கிய பொருள் தான் இந்த போட்டு பாடலை பெட்டகம் அந்த ராஜ்யத்தை மட்டும் இல்ல எங்க வனத்தையும் காப்பாத்தன சாமி நீங்க தான் அந்த பெட்டகத்தை பாதுகாக்கிறது உங்க ஆனனா அத பரம்பரை பரம்பரையா நாங்க பாதுகாப்ப சாமி நன்மை உண்டாகட்டும் இந்த போட்டு பாடல பெட்டகம் உங்கள் மலைச்சாமி பாதுகாப்பிலேயே இருக்கட்டும் அப்படியே ஆகட்டும் சாமி அந்த வானமே இடிந்தாலும் இது யார் கைக்கும் சேரக்கூடாது கொய்யோ கொண்டா கொண்டா குய்ய அதன் பிறகு வித்யாரண்ய சுவாமிகள் அரசாங்கத்தில் உள்ள முக்கியமான ஆட்களுடன் மற்றொரு ஆலோசனை கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்தார் அமைச்சரே குருதேவா இந்த செப்பு ரேகை ஆபத்து காலத்தில் போட்டு பாடல பெட்டகம் இருக்கும் இடத்தை தெரியப்படுத்தும் நமது விஜயநகர் அரசாங்கத்தில் மன்னர்களுக்கு மட்டுமல்ல அமைச்சர்களுக்கும் இருக்கும் பொறுப்பு முக்கியமானது அப்படியாகட்டும் குருதேவா உங்களுக்கு பிறகு பரம்பரையாக வரும் அமைச்சர்கள் இந்த செப்பு ரேகையை பாதுகாக்கும் பொறுப்பை அனைவரும் ஏற்க வேண்டும் நாட்டில் இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் காலத்தில் அந்த நேரத்தில் பதவியில் இருக்கும் மந்திரி இந்த செப்பு தகட்டில் உள்ள எங்களது ஆணைகளைத்தான் நிறைவேற்ற வேண்டும் அந்த ஆணையின்படி மகா புதையலை கைப்பற்றி அதன் மூலம் நாட்டையும் மன்னரையும் மக்களையும் காப்பாற்றுவது மந்திரியின் கடமையாகும் கூறுங்கள் குருதேவா இந்த நாட்டோட நன்மைக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த ரகசிய கூட்டத்தில் கடைசியில் வித்யாரண்ய சுவாமிகள் பேசிய வார்த்தைகள் என்றும் அவர்கள் இதயத்தில் ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கும் ஒரு விஷயம் அந்த புதையலை கைப்பற்ற போகும் அந்த நபர் நாட்டுக்காக தன் உயிரையும் தியாகம் செய்யும் மனப்படைத்தவராக இருக்க வேண்டும் சுயநலக்காரன் யோசிக்கும் தன்மை இல்லாதவன் உயிர் மேல் பயம் இருப்பவனுக்கு அந்த புதையல் ஒரு மரணாடிதான் சித்தி பவதீ
பெரிய விஜயம் தட்சம் சுமார் இருநூறு ஆண்டுகள் கடந்தன விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் அரசியலில் மட்டுமில்லாமல் சீரும் சிறப்புமாக எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் பாட்டும் வரதமுமாக சுபிக்ஷமாக மிக உயர்ந்த இடத்தை அடைந்து வெற்றி கொடி நாட்டியது
சிற்ப கலை ஜீவமுள்ள சிலை பூமி மேலே கலை மதுரமுள்ள நிலை வைர செய்வாலி தங்க வைரமலை தத்துவமுள்ள சிலை சத்தியம் தருமம் கருணை அவர்கள் வாழ்க்கையின் கொள்கையாக நினைத்து ஜாதி மதம் என்ற வித்தியாசம் இல்லாமல் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தை ஆண்ட மன்னர்களுக்கு நமது பெரியோர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்துகிறோம் சந்தோஷத்துடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நம் நாட்டு வரலாற்றில் ஒரு சிறப்பு கவி இல்லாதது நமக்கு குறையல்லவா அப்பாஜி ஆனால் எமது சாம்ராஜ்யத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தும் எட்டுதானே நம் ராஜ்யத்தில் இருக்கும் பர்வதங்கள் எட்டு நம் சமஸ்தானத்துக்குள் இருக்கும் கொட்டியங்கள் எட்டு நம் அரசு மண்டபத்தின் வாசல்கள் எட்டு ஆனால் நம் சபையில் இருக்கும் கவிகள் ஏழு பேருதானே அஷ்ட திக்கஜங்கள் தேவை என்ற எங்கள் கோரிக்கை சப்த திக்கஜங்களோடு அப்படியே நின்று விட்டது ஆனால் அந்த எட்டாம் புலவரின் இடம் மட்டும் எம்மை வாட்டிக்கொண்டிருக்கிறது மகாபிரபு இந்த சபையில் இருக்கும் அனைவரை விடவும் நான் தான் புத்திசாலி என்பதை நிரூபிக்கிறேன் மகாபிரபு அதாவது எங்கள் குருநாதருக்கு அடுத்ததாக நான் தான் புத்திசாலி என்பதை நிரூபிக்கிறேன் என்று கூறினேன் பிரபு நமது சப்த திக்கஜங்களுக்கு நான் ஒரு சவால் விடுகிறேன் ஒன்பதிற்கு ஆறு சமானமாகும் ஆறுக்கு ஒன்பது சமானமாகும் என்ன யோசிக்கிறீர்கள் சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் எவ்வளவு யோசித்தாலும் உங்க பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடைக்கவில்லையே உங்களில் எவரும் புத்திசாலி இல்லை என்று புரைகிறது அப்படி என்றால் இனி நான் தான் அறிவாளி நானே அறிவாளி நானே அறிவாளி நானே அறிவாளி இப்பொழுது இது ஆறு ஆறுதானே இப்பொழுது பாருங்கள் இது ஒன்பதாக மாறப்போகிறது பார்த்தீர்களா ஒன்பது பிரபு தயவு செய்து இன்னொரு வாய்ப்பு தத்தீர்கள் என்றால் இம்முறை உங்களை சந்தோஷப்படுத்துவேன் இம்முறை ஒன்பது ஆறாக மாறப்போகும் அதிசயத்தை காட்டப் போகிறேன் கையில் உள்ள அதையே திருப்பி காட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயா இல்லை பிரபு இல்லை இல்லை பிரபு இப்போது நீங்கள் ஒரு அற்புதத்தை பார்க்கப் போகிறீர்கள் இதுவரை இந்த பூமியில் யாருக்கும் தெரியாத ஒரு அற்புதமான தந்திரம் இது மாபெரும் மந்திரவாதிகளுக்கு கூட பிரபு இது ஒன்பது ஒன்பது ஆறானது
நம் புவன விஜயத்தில் ஏழு தலை சிறந்த புலவர்கள் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு குறை இருக்கிறது நமக்கு ஒரு புலவன் வேண்டும் அவன் எந்த பிரச்சனைகளையும் நகைச்சுவையை சந்திக்கிற விகட கவி போல் இருக்க வேண்டும் வேண்டியதுதான் <laughs> நான் என் திறமைகளை காட்டுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பும் கிடைக்கவில்லையம்மா வாய்ப்பு நம்மள தேடி வராது ராமா நாம தான் அதை உருவாக்கணும் நீ இப்படி நாலு சுவருக்கு நடுவில் உட்காந்து எழுதிட்டு இருந்தா போல காஞ்சு போகுமே தவிர உணவு கிடைக்காது உன் தேவை எங்க இருக்கோ அங்க புறப்படு உன் திறமை கேட்ட வேலைய சம்பாதிச்சுக்கோ அது என்னமோ தெரியல அறிவுரைய கேட்ட உடனே தூக்கம் தூக்கமா வருது தீரும் முட்டாள்தனமா நடந்துகிட்டு அம்மாவை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டா அம்மாவை சந்தோஷமா வச்சுக்கிறது மட்டும் தான் நம்மளோட வேலை இனிமே வணக்கம் 
கொஞ்சம் நில்லுங்க சாமி யார் சாமி நீங்க ஆமா உங்களுக்கு இங்க என்ன வேலை நான் ஒரு புலவன் ஓ நீங்க புலவரா ஆம் புலவன் தான் எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா நாங்களே வேலை செஞ்சாதான் வயிறு நிறையும் இதுல எங்க கிட்ட போய் நீங்க உதவி கேட்டீங்கன்னா நாங்க எப்படி செய்ய முடியும் சாமி தயவு செஞ்சு இந்த இடத்த விட்டு கிளம்புற வழிய பாருங்க ஓயா கவி இங்க இருந்து புறப்படுறியா எந்த வேலையும் கிடையாது போ உழவன் என்ற சங்கத்துக்கு போயா நாங்க நாள் பூரா வயல்ல கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறோம் ஐயா வேலை முடிஞ்சதை நாங்க எல்லாரும் இங்க வந்து ஒன்னா உட்காந்து பேசுவோம் இங்க எதுக்கு வரீங்க உனக்கு கவிதைகள் பத்தி ஏதாவது அனுபவம் உண்டா என்னது கவிதைகளா அதெல்லாம் நமக்கு ஒத்து வராது சாமி ஆனா எங்க ராமநாதன் ஐயாவுக்கு இந்த கவிதைகள்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அங்க பாத்தீங்களா அவரே வந்துட்டாரு பாருங்க வணக்கம் வணக்கம் உட்காருங்க எல்லாரும் உட்காருங்க இன்று சாயந்தரம் என்ன விசேஷங்கள் நான் ஒரு புலவன் ஓ உண்மையாகவா செப்பாக் செப்பாக் நீங்க எழுதிய ஒரு கவிதையை எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கிறேன் நலுகுரு நினு பலுமாறும் முடியலப்பா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்ல இதுக்கு மேலயே என்னால தாங்க முடியாது தயவ செஞ்சு நால விட்டு வீடு போய் சேர்த்துறப்பா இது கவிதையா யாருக்குமே புரியாத உன் கவிதை எதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை இனி உன் கவிதைகளை நிறுத்த வேண்டும் கவலை வேண்டாம் இளம் புலவனே என்னை அப் புலவன் என்று அழைத்தீர்கள் இல்லை என்னை கிண்டல் செய்கிறீர்கள் உன்னை கிண்டல் செய்யவில்லை உன்னை பாராட்டுகிற நிலம் புலவரே இளம் புலவரே உன் திறமைய எடை போடும் அறிவு இங்கு ஒருவருக்கும் இல்லை பின் எங்குதான் செல்வது விஜய நகரம் அந்த நாட்டின் மன்னனும் மகா பண்டிதர்தான் தன் சபையில் அஷ்ட திக்கஜங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று தீவிரமாக நினைக்கிறார் உனது புலமைக்கும் திறமைக்கும் மதிப்பு உனக்கு அங்குதான் கிடைக்கும் என் பேச்சை கேட்டு உடனே அங்கு புறப்படு உனக்கு நன்மை உண்டாகும் உண்மையாகவே அந்த பாகியத்தை நான் அடைய வேண்டும் என்று என்னை ஆசிர்வதியும் வெற்றி உண்டாகட்டும் இவர்களின் ஆசீர்வாதம் இருக்கும் உனக்கு அந்த தெய்வத்தின் ஆசீர்வாதமும் நினைத்தாயோ உன் வசம் அறிவே ஆயுதம் 
காந்தி பாயோ உன்பதம் தாயே ஜகன்மாதா உலகத்தில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் பூஜிப்பார்களும் உன்னை வணங்குவார்கள் உன்னை லோகமாதா என்று அழைப்பார்கள் ஆனால் உன்னையே நம்பியவர்களுக்கு நீ என்ன செய்தாய் எதற்கு தாயே உனக்கு இந்த ரூபம் எதற்கு இத்தனை கைகள் தலைகள் நீ உண்மையிலேயே லோகமாதாவாக இருந்திருந்தால் உன் குழந்தைகளான எங்களை ஏன் பயமுறுத்துகிறாய் சொல் தாயே சொல் பாக்கியம் பெற்றேன் தாயே இதுதான் என் அன்னையின் உருவம் என்னை வாழ்த்து தாய் மகனே உன் கபடம் இல்லாத பேச்சினால் தான் உனக்கு என் தரிசனம் கிடைத்தது இதோ உனக்கு அருள் புரிகிறேன் என்னம்மா இவை என் வலது கையில் இருப்பது செல்வம் இதை நீ குடித்தால் பெரிய பணக்காரனாவாய் என் இடது கையில் இருப்பது அறிவு இதை நீ குடித்தால் பெரிய பண்டிதனாவாய் உனக்கு பணம் வேண்டுமா அல்லது அறிவு வேண்டுமா முடிவு எடுக்க வேண்டியது உன்னுடைய பொறுப்பு அறிவா செல்வமா அறிவா அறிவு உனக்கு அறிவு வேண்டுமா மகனே இல்லை தாயே செல்வமும் வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு தவிர உனக்கு பயன்படாத உன் அறிவு மக்களின் நன்மைக்காக பயன்படும் எத்தனை தடங்கல்கள் வந்தாலும் உன் அறிவால் விகட கவியாய் வளர்வாய் அப்படி என்றால் நான் நான் ஒரு விகட கவியா நன்றி தாயே நன்றி நன்றி தாயே நன்மை உண்டாகட்டும் மகனே ராமகிருஷ்ணா அருமை உங்கள் திறமையை நான் பாராட்டுகிறேன் இன்று முதல் நீங்களும் எமது ஆஸ்தான புலவர்தான் மிக்க நன்றி அரசே நான் தங்களது நம்பிக்கையை வீணாக்க மாட்டேன் விஜயநகர மக்களுக்கு தெரிவிப்பது என்னவென்றால் நீதிக்கும் நேர்மைக்கும் நிகரான நமது புவன விஜயத்தில் அஷ்ட திக்யுஜமாய் ஸ்ரீ 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 தென்னாலி ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் கவியரசுக்கு வந்தது பட்டம் விஜயன் நகரில் ஒழித்தது சத்தம் சிகரத்தை சேர்ந்த நேரம் அமரம் புகிட்டியே விஜயத்தை கொண்டாடுதே சவாலையே மிஞ்சி போனால் பிரச்சனையை ஒரு வாக்கும் வேலை நவ 
உங்கள் மாயாஜாலத்தால் எங்களை மகிழ வைத்தீர்கள் இனி எங்களிடமிருந்து என்ன எதிர்பார்க்கிறீர்களோ உடனே தெரியப்படுத்துங்கள் பிரபு தங்கள் மெய்காப்பாளனாய் தங்கள் உணவை முதலில் பரிசோதிப்பவனாய் என் போன்ற திறமையானவன் தங்கள் பக்கத்தில் இருப்பது நாட்டிற்கே நல்லது அதற்காக தங்களிடம் எனக்கு தலைமை மெய்காப்பாளன் பதவி கொடுக்கும்படி கேட்டுக் கொள்கிறேன் பிரபு இவர் கூறுவதையும் கேட்கலாம் என்பதே எனது அபிப்பிராயம் பிரபு தாங்கள் எடுக்கும் முடிவு எதுவானாலும் சரி ஒரு பத்து நிமிடம் நிதானித்து நமது விகட கவி வந்த பிறகு முடிவெடுத்தால் நல்லது என்று நினைக்கிறேன் நேற்று எனது கலை நிகழ்ச்சியை பார்த்து பயந்து ஓடிவிட்ட அந்த தெனாலி திரும்பி வருவான் என்றால் இதோ இந்த மூன்று நிமிட கடிகாரத்தை எங்கே வைக்கிறேன் இதோ இந்த மூன்று வட்டத்தில் இருக்கும் மூன்று கட்சிகள் காம்பி அருந்து மூன்று கத்திகளும் ஒன்று சேர்ந்து சரியாக மூன்று நிமிடத்தில் மண் சரிந்து கீழே விழுவதற்குள் அந்த தெனாலிராமன் வரவில்லை என்றால் பிரதான மை காப்பாளனாய் நான் தான் தகுதியானவன் என்று நீங்கள் சிபாரிசு செய்ய வேண்டும் மாந்திரிகர் அவர்களின் பந்தயம் சரியானது உங்கள் திறமை நீங்கள் சொன்ன பந்தயத்திலேயே தெரிகிறது வருபவன் குலைக்கின்ற வாய்களை மூடுகின்ற அறிவாளி முல்லை முல்லால் எடுக்கின்ற திறமைசாலி ஏமாற்றுவர்களுக்கு அவர் ஒரு தந்திரசாலி அவர் பெயரில் மட்டுமல்ல பிறர் தலையெழுத்தை மாற்றுவதிலும் அவர் ஒரு விகடக்காவி
உன் கபட நாடகம் ஏன் இவ்வளவு தாமதம் ஏன் இந்த வேலை ஒன்றும் இல்லை குருவே நான் சிறிது ஓய்வு எடுத்து விட்டு அப்புறம் தலை குளித்து விட்டு போதும் நிறுத்துவையா நிறுத்து நீ யுங் உன் கட்டுக்கதையும் எப்போதும் அரசவைக்கு பணிந்திருக்கும்னா மிகவும் உஷாராக இருக்க வேண்டும் நாங்களாக இருந்தால் நாளை செய்ய வேண்டிய வேலையை என்றே முடிப்போம் தெரியுமா ஓ அப்படியா இன்று முடியுமோ இல்லையோ என்று சிந்தித்து இன்றைய குழியில நேற்றே முடித்து விட்டீர்களா நீங்கள் ராஜ குருவான என்னையே கேலி செய்கிறாயா ஒவ்வொரு அறிவாளுக்கும் திமர் அதிகம் ஓ தங்களுக்கும் திமர் அதிகமா எமக்கு திமிர் இல்லை முட்டல் அப்படி என்றால் தங்களுக்கு அறிவும் இல்லையா அமைதி அமைதி மன்னருக்காக நம் அரசவைக்காக முக்கியமாக நம் மாந்திரிகள் அவர்களுக்காக பம் பம் பட படம் கட 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 ஜடம் ஜடம் புடம் லட்டம் கக்க கக்க கத்தம் பத்தம் உக்கும் 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 இவன் தொல்லை ஒழிந்தது மறுபடியும் வராமல் இருந்தா நல்லது தோன்றுவதற்கு அனைத்து விஷயங்களையும் தயார் நிலையில் வைப்பது ராமகிருஷ்ணா எங்க போனா எப்படி வந்தாய் அது என்ன அந்த எலும்புகளும் கபாலமும் நமது மாந்திரிகளுக்கு மட்டுமே தெரிந்த அறிந்த உலகத்திற்கு போனா திரும்ப வரும்போது அவர்கிட்ட இதை சேர்க்க சொல்லி அங்க இருப்பவர்கள் கொடுத்து அனுப்பினார்கள் நானும் கொண்டு வந்தேன் அரே இது என்ன அபாண்டமான குற்றச்சாட்டு எனக்கு மதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை இருங்கள் வருகிறேன் அகத்திய தர்சன் என்ற ஜாலம் அவ்வப்போது கிடைக்கும் பொருட்களை காற்றில் இருந்து தோற்றுவிப்பது போல் நடித்து அனைவர் முன்பும் காட்டுவது என்ன ராமகிருஷ்ணா பாதி கடித்த பழங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறாய் இவை நம் மாந்திரிகள் அவர்கள் மறையும் லோகத்தில் கடித்து வீசிய பழங்கள் திரும்ப வரும்போது அவரிடம் இந்த குப்பையை ஒப்படைக்க சொல்லி என்னிடம் கொடுத்து அனுப்பினார்கள் இது போய் மறையும் லோகம் என்ன எலும்புகள் கபாலங்கள் என்ன பாதி பாதியாக கடித்த பழங்கள் என்ன அவைகள் உங்களுடைய இதுதான் செய்ய மாட்டேன் பின் யார் செய்தார்கள் அந்த கிளி செய்திருக்கும் மகா உத்திருஷ்ட மதேந்திர ஜாலம் என் மேல் உன் கவனத்தை வைத்து உன் மேல் உன் கவனத்தை தவிர்க்க வைத்து உன்னாலேயே எனக்கு வேண்டியதை சொல்ல வைப்பது கிளியாவது அதை செய்வதாவது என்ன கூறுகிறாய் தாங்கள் இப்படி கேட்டால் அண்ணன் எப்படி சொல்லுவார் உள் ரகசியம் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தாலும் இந்த கண்கட்டு வித்தை மறைவாக இருக்கும் அல்லவா மன்னா நமக்கு நடுவிலே இருந்து அந்த கிளியை மறைத்து வைத்து அதன் உதவியோடு வித்தைகள் செய்யும் திறமை இவனுடையது இப்படி நம்ப வைத்து தங்களிடம் முக்கியமான உணவை பரீட்சை செய்யும் பதவியை பெற்று தங்கள் உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிக்க சதி செய்தான் மன்னா ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் இவன் நமது எதிரியான பகமணி சுல்தானின் உளவாளி நேற்று சபையில் எனக்கு இவனுடைய செயலில் சந்தேகம் ஏற்பட்டு இவனுடைய அறையை நேற்று இரவு நான் ஆராய்ந்த போது இவனுடைய சதியை பற்றி நான் நன்றாக தெரிந்து கொண்டேன் இந்த ராஜத்ரோகியை சிறையில் அடையுங்கள் ராமகிருஷ்ணா அற்புதம் உன் அறிவு அபாரம் நன்றி பிரபு அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்
அது சரி இந்த தெனாலைக்கு சபைக்கு ஏன் தான் வந்தானோ அனைவர் முன்பும் உங்களை
முயல் வலையில விழுற நேரத்துல வேட்டை நாய் மூத்திரம் போயிட்டு இருந்துச்சான் வராங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீயும் மூஞ்சியும் அது சரி ஒல்லி என்ன நான் எத்தனை முறை கேட்டாலும் ஒரு விஷயத்த நீங்க சொல்லவே மாட்டீங்க நம்ம தாத்தாவை விட நீங்க தான் உயிர்ந்தவர் ஆனா அந்த தெனாலி தூக்கத்தில் ஞாபகத்துக்கு வந்தா கூட நீங்க ஆத்திரப்படுறீங்க அப்படி அந்த விகட கவி உங்களுக்கு என்னதான் அநியாயம் பண்ணாரு பாதுகாப்பு குறைவாகத்தான் இருக்கிறது தோட்டத்தில் பழங்கள் கசக்கின்றன என் பாஷை பொறியாத பாஷை எனக்கு எந்த பாஷையும் மாறியாது பொருட்களை வாங்க வந்தது நீங்கள் தானா காசை தாருங்கள் பொருட்களை எடுத்து செல்லுங்கள் அற்புதம் ஓம் யோகம் மிக சிறந்தது நான் உண்மை ஏன் விடுவித்தேன் என்று தெரியுமா நிறைய காசு கொடுத்தார்கள் அல்லவா நீ என் எதிரிக்கு எதிரி அல்லவா ஆதலால் தான் நாம் நண்பர்களாகி விட்டோம் புரிந்தது நண்பா நான் உன்னிடம் எதிர்பார்ப்பதை நீ என்னிடம் எதிர்பார்க்கிறாய் இனி எனது ஆட்டம் தொடங்க போகிறது இது என்னவென்று தெரியுமா அந்த விகிட கவித்த நாளி ராமனின் ஆட்டத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க போகும் அற்புத அஸ்திரங்கள் புரிந்தது புரிந்தது இத்துடன் நீ கை காட்டும் அனைவரின் உதவியுடன் நான் எனது குருநாதரை தூண்டி உடனே ஒரு வியூகத்தை ஏற்பாடு செய்து அந்த திணாலியை மறுநாடி அடிக்க வேண்டும் உங்களை போன்ற மடையர்கள் இருந்தால் அந்த தெனாலிராமனை என்ன மொத்த விஜய நகரத்தையே நாசமாக்கி விடுவேன் பகமானிய சுல்தான்களின் தங்க நாணயங்களின் அபிஷேகத்திற்கு முன் இனி எந்த காணிக்கையும் கியூஜ ஆப்பனா இப்பொழுதே உங்களுக்கு தேவையான அந்த கிருஷ்ண தேவராயனின் தேவ ரகசியங்கள் மற்றும் விஜய நகரத்தில் இருந்து எடுத்து வந்த அச்சே கபரே ஒட்டு மொத்தமாக காண்பிக்கிறோம் பாய் சிம் சலபேம் ஹல் கசம் அரே பகமணி தோஸ்தோம் தாது வழி கற்றுக் கொடுத்த அடையாளங்கள் யாசே இசி படத்தை பாத்தீங்களா ஏ ராயல் கி கோடங்கி பச்சார் சாசர் பவுசே பச்சார் சாசர் பவுசே ஆ கிருஷ்ண தேவராயர் என்ன பண்ணுவாரு நாம அஞ்சு சுல்தானோ ஒன்னு சேர்ந்து ராயர் கூட போருக்கு போனா ராயருக்கு மிச்சமாகிறது குதிரை முட்டேதா குதிரை முட்டே என்னன்னா சொல்றது அவர் ஏபி தேக்கு ராயர் கி பதாதி படை மூணு லட்சம் பாஞ்ச 
நாம் எந்த வகையில் பார்த்தாலும் அந்த கிருஷ்ண தேவராயின் வலிமையற்றவன் நம் பகமணியின் பலம் சிறந்தது லட்சம் லட்சம் பகமணி படையுடன் சண்டையிட கிருஷ்ணராயின் படைகளின் சக்தி ஆறு மாதம்தான் அதனால் பிகர்னாய் கர்ணா குழந்தைகள் கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் போல் தேவராயனுக்கு சிக்காமல் ஆறு மாதம் சண்டையிட்டால் அதுவே போதும் இனி தேவராயன் கா கேல் கதம் விஜயநகர் கா துகான் பான் மனது முழுக்க வீரமுள்ள அந்த தேவராயனுக்கு இன்னொரு தங்க காசு உயர்ந்தாலும் அந்த தெனாலிராமனுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் நம்ம கணக்கு தலைகளாகி வெற்றி அந்த விஜயநகரத்தை அடையற வாய்ப்பு வந்தா கியாசத்த ஜாதுவலே இந்த நடுவுல தெனாலிங்கிறது யாரு அவன் ஒரு விகட கவி விஜய நகர சாம்ராஜ்யத்தின் மேல் எந்த நிழல் சூழ்ந்தாலும் பயப்பட மாட்டான் அந்த நிழலை விரட்டி ஒளியாய் பிரகாசிப்பான் மகர் இந்த ஜாதுவலி அந்த வீரம் இல்லாதவனை விட மிக சிறந்தவன் அதனால் அவனை ராஜ துரோகியாக நிரூபிக்க திருட்டு சாட்சியங்களை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறே இனி அந்த விகட கவியின் ராஜபக்திக்கு பரிசு இன்று புவன விஜயத்தில் எடுக்கும் தீர்மானம் இதன் மூலம் விஜயநகரின் நியாயஸ்தானத்திற்கு வந்த குற்றம் என்னவென்றால் ஆஸ்தானத்தின் ஒரு முக்கிய நபர் பகமணி நாட்டில் பயன்படுத்தும் நாணயங்கள் உளவுப் பொருட்களை வைத்திருந்தார் என்று குற்றப்பத்திரத்தில் தாத்தாச்சாரியா எழுதிய சாட்சிகள் சிறை அதிகாரி தண்டநாதன் ஒல்லியன் கரிக்கையனை விசாரித்ததில் சத்ரு உளவாளியான ஜாதுவலியை ஒரே சமயத்தில் பிடித்த விகட கவி தென்னாலி ராமகிருஷ்ணனே இன்று செல்வத்திற்கும் விலை மதிப்பில்லா பரிசுகளுக்கும் ஆசைப்பட்டு சத்ருவை சிறையில் இருந்து தப்பிக்க விட்டார் என்று சொல்கிறது அதற்கு தகுந்த ஆதாரங்களை நியாயஸ்தானத்திற்கு அளித்திருக்கிறார்கள் கடைசியில் ரங்கா சிங்கா எனும் இரு கைதிகளும் சில நாட்களுக்கு முன் தென்னாலி ஜாதுவலியை ரகசியமாக சிறையில் சந்தித்ததை தாம் இருவரும் பார்த்ததாக வாக்கு மூலம் கொடுத்திருக்கிறார் இப்பொழுது சாட்சியங்களை பரிசீலித்த பிறகு ராஜ துரோகம் நாட்டு துரோகம் நிரூபிக்கப்பட்டதால் ராஜ்யத்திலிருந்து வெளியேற தண்டனை விதித்து தென்னாலி ராமகிருஷ்ணனை நாட்டை விட்டு வெளியேறும்படி நியாயஸ்தானம் ஆணையிட்டது இனி அந்த விகட கவி இல்லாத விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தின் நிலை தலையில்லாத உடலின் நிலைதான் ஆர்ஜித் ஹமாரா நான் புவன விஜயத்தில் வைத்த நெருப்பு விஜய நகரத்தையே எரித்து சாம்பலாக்கப் போகிறது நம் ராமகிருஷ்ணனை நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டதை நம்ப முடியவில்லை அப்பாஜி இத்தனை நடந்தும் தெனாலி மௌனமாக போவது எனக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது வருந்தாதீர்கள் மகாராஜா நடக்கும் சம்பவங்களை பார்த்தால் நம்முடன் இருந்து எதிரிகளுக்கு யாரோ உதவுகிறார்கள் என்று சந்தேகம் வருகிறது
இனி அந்த விஜய நகரத்தை கடவுள் கூட காப்பாற்ற முடியாது பகமனி சுல்தான்களின் சூழ்ச்சி திட்டங்கள் விஜயநகரத்தின் மேல் வெற்றிகரமாய் செயல்பட்டதால் போருக்கு அழைத்து படையுடன் சென்றார்கள் விஜயநகரத்தை கைப்பற்றுவதற்காக எதிரிகளின் படை வருகிறது என்பதை அறிந்த ராயர் தெனாலி வெளியேற்றப்பட்டதை விட ராஜ்ய நலன்தான் தற்போது முக்கியம் என்று பாவித்து போருக்கு தயாரானார் அது மட்டுமின்றி பகமனியின் உளவாளியான ஜாதுபலி சரியான சமயம் பார்த்து மறுபடியும் தங்களோடு சேர்ந்த சிட்டி கொடுத்த ஒரு முக்கிய செய்தியை ஆதாரமாக ஒரு சிறப்பு குழுவுடன் தங்கள் பயணத்தை ஆரம்பித்தனர் இனி காளிகா தேவி அருள் கிடைத்தாலும் விதிக்கு யாரானாலும் ஒன்றுதான் என்று புரிந்து ராமகிருஷ்ணன் ஆண்டவனை கும்பிட்டு காட்டுக்குள் தன் பயணத்தை ஆரம்பித்தான் ஆளாகி விடுவாய் வீரையா எங்க பேரு உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு கேப்பேன்னு நினைச்சியா நாங்கெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது நீ கேட்டுருப்ப எங்களுக்கு தெரியும் அடையம் மட சாம்பிராணி உன் பெயர் குண்டையா என்று சொல்ல வேண்டியதே இல்லை யார் சுவாமி தாங்கள் இந்த காட்டில் தங்களுக்கு என்ன வேலை உங்களைப் போல் நானும் ஒரு நாடோடி என் பெயர் ராமகிருஷ்ணன் என்னை பற்றி விடுங்கள் நீங்கள் எல்லாம் எங்கே போகிறீர்கள் இங்கிருந்து கொஞ்ச தூரத்துல இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்துல எங்க குண்டையாக்கு பெண் பார்க்க போறோம் அதனால நாங்க எல்லாரும் அங்கதான் போய் கேட்டு இருக்கோம் அது சரி இதற்கு முன் எப்போதாவது இந்த வழியில் வந்திருக்கிறீர்களா நீங்கள் இந்த பக்கம் எப்பவும் வந்ததில்லை ஆனால் இந்த காடு கொஞ்சம் பயங்கரமானது என்று கேள்விப்பட்டோம் பயங்கரமானதா எதனால அதாவது இந்த காட்டை பத்தி நிறைய கதைகளை சொல்லுவாங்க ஏதாவது பேய் கதைகள் இருக்கா என்ன நானே பயந்து பயந்து செத்துக்கிட்டு இருக்கேன் 
குண்டையா நீ ஒரு தண்டையா அனாவசியமா எனக்கு சந்தேகத்தை உண்டாக்காதீங்க நிஜமாவே இந்த காட்டுல என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஒண்ணும் <laughs> 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 குண்டையா உன் பயங்கோடும் தொப்பைய மாதிரி பெருசா தான் இருக்கு ராமகிருஷ்ணா என்னையா இப்படி ஒரு விளையாட்டு அங்க பாரு பயத்துல எங்க குண்ட செத்துடுவான் போல இருக்கு என்னது ராமகிருஷ்ணா மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிட்டியா இந்த தடவை நீங்க என்ன நம்பணும் ஏன்னா எனக்கு சில விசித்திரமான ஓசைகள்லாம் கேக்குது அப்படியா உங்கள் பேச்சு நிறுத்தி விட்டு எங்கள் விருந்தை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் உங்களை எப்படி சமைத்து சாப்பிட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் முடிவு செய்கிறோம் முடியாது முடியாது நீங்க குடுக்கிற மரியாதையை எங்களால ஏத்துக்க முடியாது நான் இன்னும் ரொம்ப தூரம் போகணும் ரமகிருஷ்ணா ரமகிருஷ்ணா என்னையா எதுக்கு இப்ப கத்துற அவர்கள் ஒன்றும் நம்மை விருந்து கொடுப்பதற்காக இப்பொழுது அழைக்கவில்லை யோ எதற்கு அழைத்தாலும் சரி எனக்கு இப்பொழுது நேரம் இல்லை நான் வருகிறேன் டேய் குண்டா பயத்துல இப்பவே சாகாம அவன் குடுக்கிற மரியாதையை வாங்கிட்டு சாவின டேய் முள்ளு தலையா அந்த தலை கொஞ்சம் என்ன தேடா பாக்க மனுஷ மாதிரியா இருக்க உன்ன மிருக நினைச்சு அதுல சேர்த்துற போறாங்கடா எங்களை மன்னிக்கணும் எங்க கிட்ட இப்ப போதுமான நேரம் இல்ல வேணும்னா நாங்க அடுத்த முறை வரும்போது உங்களோட உபசரிப்ப நாங்க ஏத்துக்கிறோம் சரிங்களா புரியுது <laughs> 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 மிருகங்கள்லாம் ஓடிட போதுங்க 
ஆக்ரமா குஸ்மா குஸ்மரஹோ டேய் மறுபடியும் என்னடா ராமகிருஷ்ணா இப்ப இவங்க நம்மள என்ன பண்ண போறாங்க சொல்லு இவனுங்க என்ன பண்ணுவானுங்க முட்டா பசங்க நீ தான் இங்க இருக்கிறதே பாக்குறது ரொம்ப அழகா குண்டா இருக்கிறியா உன்னை துண்டு துண்டா வெட்டி அடுப்புல போட்டு சமைச்சு நல்லா சாப்பிட்டியா போட போறாங்க அம்மா காளி மாதா இவர்களிடமிருந்து நீ தான் காப்பாற்ற வேண்டும் ராமகிருஷ்ணா இந்த நிலைமையிலிருந்து எப்படி வெளியேற வேண்டும் என்று யோசிக்கிறாயா இந்த சராச்சார சிருஷ்டியில் ஒரே தர்மம் தான் தத்பவதி நீ மனப்பூர்வமாக எதை நினைத்தால் அது நடந்தே தீரும் மனிதனின் சங்கல்பம் மிகவும் சிறந்தது ஒருமுறை நீ சங்கல்பித்தால் அது உன்னை என் நிலையிலும் காப்பாற்றி வெற்றியை கொடுக்கும் பயமாக இருக்கிறதா பயப்படாதீர்கள் உங்கள் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது நான் ஒரு மிக பெரிய அறிவாளி இந்த உலகத்தில் உள்ள மனிதர்கள் எல்லாரை விடவும் மிகவும் புத்திசாலி நான் ஏனென்றால் உங்கள் எல்லாரை விடவும் எனக்கு புத்தி கூர்மை சற்று அதிகம் சிரிச்சு என்னை பாருங்கள் உங்களில் யாராவது என்னை விட புத்திசாலி என்று நிரூபித்து விட்டால் உங்கள் எல்லோரையும் நான் விட்டு விடுகிறேன் புரிகிறதா எப்படி நிரூபிக்க வேண்டும் நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்கப் போகிறேன் உங்களில் யார் அதற்கு சரியாக பதில் கூறினாலும் உங்களை நான் விட்டு விடுகிறேன் இல்லை என்றால் உங்கள் கதி நாங்கள் தயார் கேளுங்கள் என் கேள்வி என்னவென்றால் செடி முன்பா விதை முன்பா எது முதலில் பிறந்தது கூறுங்கள் நன்றாக யோசித்து பதில் கூறு ஏனென்றால் நீ பதில் கூற போகிறது யாரிடம் தெரியுமா இந்த உலகத்திலேயே சிறந்த அறிவாளியிடம் முடியலடா செடிதான் முதலில் பிறந்தது நீங்கள் அனைவரும் தோற்றவிட்டீர்கள் ஏனென்றால் விதை இல்லாமல் எவ்வாறு செடி பிறக்கும் குறுகள் உங்கள் பதில் தப்பு அவசரப்படாதீங்க நான் சொன்ன பதில் சரியானது தான் எப்படி விவரமா சொல்லு சொல்றேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க சில கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லணும் என்ன கேள்விகள் நீங்க முன்னாடி பிறந்தீங்களா இல்ல உங்க தந்தை முன்னாடி பிறந்தாரா என்ன கேள்வி இது என் தந்தை தான் முதலில் பிறந்தார் அடுத்த கேள்வி வயதில் நீங்கள் மூத்தவரா அல்லது உங்கள் தந்தை மூத்தவரா எதுவும் ஒரு கேள்விதானா என் தந்தை தான் மூத்தவர் அப்படி என்றால் வயதில் மூத்தவர் தான் முதலில் பிறப்பார் அல்லவா ஆமாம் இப்போது வயதில் செடி பெரியதா விதை பெரியதா செடிதான் பெரியது அப்படி என்றால் எது முன்னால் பிறந்தது வயதில் விதையை விட செடிதான் பெரியது என்பதால் முதலில் பிறந்தது என்னையே அவமதிப்பதற்கு உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இவர்கள் அனைவரையும் சபையல் கூடத்திற்கு இழுத்துச் செல்லுங்கள் 
அனைவருக்கும் முன்பாக அந்த குள்ளனை வெட்டுங்கள் செல்ல கொட்டி நீ இருக்க வரைக்கும் எனக்கு கவலையே இல்லடி என்னது இதுவா இது ஒரு மகிமையான மோதிரம் இதை இப்படி பிடித்து ஒரு மந்திரம் ஜபித்தால் நாம் என்ன நினைத்தாலும் அது அப்படியே நடந்துவிடும் இன்னும் சற்று நேரத்தில் நான் சாக போகிறேன் அதற்குள் இந்த மோதிரத்தை யாரிடமாவது கொடுத்தால் நன்றாக இருக்குமே யாரிடமோ எதற்கு என்னிடம் கொடுக்கலாமே அவனுக்கு மட்டும் கொடுக்காதே அவனுக்கு கொடுத்தால் எந்த பிரயோஜனமும் இருக்காது அதை எனக்கு கொடுத்தால் உன்னை கொள்ளும் போது வலி தெரியாமலேயே கொள்வேன் மந்திரத்தை சரியாக சொல்கிறீர்களோ அவர்களுக்கு நான் இந்த மோதிரத்தை தருகிறேன் அந்த மந்திரம் என்னன்னா அப்படி சொல்ல கூடாது என்ற சத்தம் வாய் வழியாகத்தான் வர வேண்டும் ஆனால் ஃபட்டா என்ற சத்தம் எதிரில் இருப்பவர் கன்னத்தில் இருந்துதான் வர வேண்டும் உதாரணத்திற்கு எனக்கு புரிந்தது பின்ன எனக்கு புரியவில்லையே உனக்கு புரியற மாதிரி நான் சொல்றேன் இப்ப பாருங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னாயிற்று ராமகிருஷ்ணா உன்னோட அறிவு அமோகம் போ உங்களை போன்ற முட்டாளுகள் இருக்கும் வரை என்னை போன்ற அறிவாள தலைவன் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் வாங்க துற வாங்க துற நாம ஏமாத்துட்டு துற அந்த குள்ள நம்மள முட்டாள் ஆக்கிட்டா நாம மட்டும் கொஞ்சம் உஷாரா இருந்துருந்தா எவனாலையும் நம்மளை ஏமாத்தி இருக்கவே முடியாது அதில் தொர நாம எத்தனையோ வருஷமா பாதுகாத்து வச்சுட்டு இருந்த போட்டு பாடல பெட்டகத்தை அந்த குள்ள அபகரிச்சுக்கிட்டா போட்டு பாட்டல பெட்டகமா ராமகிருஷ்ணா சிறையில் இருந்து தப்பித்த ஜாது வழியின் இடம் திசை பற்றிய முக்கியமான பத்திரம் தான் இது இந்த பத்திரத்தில் உள்ள குறிப்புகள் நம் நாட்டின் முக்கிய ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தும் கணக்குகள் நம் படைக்கு பயன்படுத்தும் செலவுகள் ஆயுதங்கள் 
அந்த ஜாதி வழி மூலம் இந்நேரம் எதிரி நாட்டு அரசர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இனி நம் நாட்டுக்கு வரும் ஆபத்தை யாராலும் தடுக்க இயலாது அதனால் என்ன பிரச்சனை அப்பாஜி அவை நம் எதிரி கண்ணில் பட்டாலும் அதற்கு தகுந்த நடவடிக்கை எடுப்பதை பற்றி சிந்திப்போம் அதானே சரி ராமகிருஷ்ணா நீ நினைப்பது போல் எதிரிகளை சமாளிப்பது எளிதான காரியம் இல்லை இதோ இங்கே பார் இது நாளுக்கு நாள் வளரும் நம் விஜய நகரம் நம் நாடு வளர்ந்தாலோ பிதர் மீரார் பீஜப்பூர் அமெந்தக்கர் கோல்கொண்டா இந்த ஐந்து பகமணியின் மொத்த படைகளையும் ஜெயித்து விடலாம் அதனால் தான் பகமணி எதிரிகள் நம் ராஜ்யம் வளர்வதற்கு முன்பே நம்மை வீழ்த்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் மிக வேகமாக பகமணிகளை விட நாம் முன்னேற வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்பாஜி செல்வம் வேண்டும் தெனாலி செல்வம் வேண்டும் நம் படை முன்னேற்றத்திற்கு நம் பாதுகாப்பை வலுவடைய செய்வதற்கு பெரிய உதயல் வேண்டும் அதை அடைவதற்கு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு வித்தியரண்ய சுவாமிகள் உருவாக்கிய மிக சிறப்பான பாதுகாப்பு உள்ள மகாநிதியோட ரகசியங்கள் உனக்கு தெரிய வேண்டும் ஒரு விஷயம் அந்த புதையல் ஒரு மரணாடிதான் வித்தியரண்ய சுவாமிகள் நியமங்கள் பிரகாரம் சுயநலம் இல்லாத பொறுப்புணர்ச்சி உள்ளவனால் மட்டும்தான் அந்த புதையலை கைப்பற்ற முடியும் அதற்கு உரியவனாக வேண்டுமென்றால் நாட்டில் இருக்கும் அதிகாரம் பதவி அனைத்தையும் இழக்க வேண்டும் தென்னாளி ராமகிருஷ்ணனை நாட்டை விட்டு வெளியேறும்படி நியாயஸ்தானம் ஆணையிட்டது இனி கிஸ்கிந்தா மலையில் புதையலின் விவரம் தெரிய வரும் போடு பாட்டுல பெட்டகம் இருக்கும் இடம் அதில் இருக்கும் ரகசியங்கள் இந்த செம்பு தகடில் மட்டும்தான் தெரிய வரும் ராமகிருஷ்ணா ராமகிருஷ்ணா அந்த போடு பாட்டு பெட்டகத்தை உன் அறிவால் நீ கைப்பற்ற வேண்டும் நமது ரகசியங்களுடன் ஓடிய ஜாது வழிக்கு மட்டுமல்ல நமது எதிரிகள் அனைவருக்கும் கூட நல்ல பாடத்தை கற்பிக்க பயன்படும் ஆயுதம்தான் போடு பாட்டு பெட்டகம் ராமகிருஷ்ணா சிந்தித்து செயல்பட்டு ரகசியங்களை காப்பாற்றி நினைத்ததை முடிக்க வேண்டும் இது வித்தியரண்ய சுவாமிகளின் ஆணை நாடு இவ்வளவு பிரச்சனையில் இருக்கும் போது புதையலை சோதிப்பது நம்மிடம் மட்டுமே இருக்க வேண்டும் இந்த விஷயத்தில் நமது அரசாங்கமும் மன்னரின் தலையீடும் இருக்கவே கூடாது தங்களின் ஆணை வெளியேறியது போல் நடித்தாயா கிஷ்கிந்தை மலையில் உள்ள புதையலை கைப்பற்றுவாயா உன் சூழ்ச்சிகளை ஜாதி வழியிடம் சொல்பவர்கள் யாரும் இல்லை என்று நினைக்கிறாயா தெனாலி உன் கழுத்தின் மேல் கால் வைத்து மிதித்து மிதித்து அந்த மலையில் இருக்கும் புதையலை அடைய நியாயே ஜாது வலி ஆயாகும் பாரு குண்டையா என்னுடன் வந்தால் உனக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் தான் வரும் அதனால் வேறு ஏதாவது வலி நீ அப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது ராமகிருஷ்ணா எங்க உயிரெல்லாம் காப்பாத்தினது நீ தான் அதனால வாழ்ந்தாலும் செத்தாலும் நாங்கள்லாம் ஊம் கூட Ha 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 ha. 
மெஹர் பாய் அனுப்புங்கள் உங்கள் சிப்பாயை ஜாவோ போது விஜய நகரத்துக்கு மற்றொரு புதையல் எதற்கு பாய் உனக்கு பேராசைதானே ஜாவ் ஜாவ் போய் புதையலை காய்பற்றி என்னிடம் கொடுத்து விடு புதையலை உன்னிடம் கொடுக்க வேண்டுமா அதுவும் நானா பகமணியரிடம் கை கூலியாக வேலை செய்து உணவில் விஷம் வைக்கும் பகமணி நாயே பகமணியரின் கைக்கூலியா தெனாலி இந்த ஜாது வலிக்கு இப்போது வேண்டியது வெறும் கூலி வேலை இல்லை உலகத்தையே நான் ஆள வேண்டும் உலகத்தையே வாங்கும் மகா புதையல் வேண்டும் நல்ல வேலையை ஒப்படைத்தாய் இவனை பெற்று எங்கள் மீது விரட்டி விட்ட அந்த புண்ணிய தாயை நான் சிறை பிடித்துக் கொண்டு வந்த அந்த வேலையை உன் தாய் கழுத்தை அறுக்கும் இந்த வட்ட கத்தி அந்த புதையலை எனக்கு சொந்தமாக்கும் இந்த கத்தியின் விளையாட்டை இப்போது உனக்கு காட்டுகிறேன் ஒரு முறை இந்த பக்கம் இருக்கும் அந்த அவரி வட்ட கத்தியை பா ஒவ்வொரு ஐந்து நிமிடத்திற்கும் வட்டகத்தில் உள்ள சங்கிலி ஒவ்வொன்றாக அருந்து விழும் போது அந்த கத்திகள் எல்லாம் அடுத்தடுத்து ஒன்றாக சேர்ந்து விடும் சரியாக இருபது நிமிடங்களில் எல்லா கத்திகளும் நெருங்கி கம்பிகள் அருந்து கழுத்தை அறுத்து விடும் ஐயோ சொல்வதற்கே என் நெஞ்சு உருகுகிறது தேனாலிஜி தாய்க்காக புதையலை கைப்பற்று தாய்க்காக அந்த புதையலை என்னிடம் கொடு அதன் பிறகு நான் உருவாக்கிய இந்த கட்க சூத்திரத்தால் ஆயிசா குமாக்கே தாயிற்கு மறுபிறப்பு வழங்கு ஆனால் நடுவில் ஏதாவது நாடகம் ஆடினா என்றால் ஏதேக்கோ இந்த கட்க சூத்திரத்திற்கு காப்பாற்றுவது மட்டுமல்ல கொய்கடியா சொல்லாமல் முழுங்கவும் தெரியும் எனக்கு தெரியவில்லையே எவ்வளவு பயங்கரமான ஏற்பாடுகளுடன் இருக்கிறாரே குருநாதர் அரே என்ன பார்க்கிறாய் தாய்க்கு மரண நேரம் சுரு ஹோகையா
புராதன பாரத லிப்பி முன்னோடு முத்துரையோடு அன்பு பார்வையை பெருக்கி முக்குத்தியை கழித்தால் அர்த்த நாதீஸ்வரன் உள்ளே அம்மனோட கால் தடம் சிறந்த கட்டங்களின் வழி அதில் நிறைய ஆபத்தான தவறான கட்டங்கள் உள்ளது சிலது மட்டும்தான் சரியான கட்டங்கள் அதை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு போக வேண்டிய இடத்திற்கு செல்ல போட்டுப்பாட்ட பெட்டகத்தில் முதல் கணக்கிற்கு தீர்வை முதலில் காண வேண்டும் சலங்கை சலங்கை என்றால் பாதத்தின் சலங்கை இரண்டு இரண்டு முத்திரைகள் முத்திரைகள் என்றால் கைகள் இரண்டு கைகள் மொத்தம் நான்குடன் அன்பு பார்வை கண்கள் இரண்டை பெருக்கினால் எட்டு எட்டில் முக்கரை அதில் மூக்குத்தியை எடுத்தால் ஏழு அர்த்த நாரீஸ்வரனின் இடதுபுறம் அம்மன் இருப்பார் என்றால் இடதுபுறம் உள்ள ஏழாவது அடி ஒவ்வொரு ஏழாம் அடியும் என்னை இடத்திற்கு சேர்த்து விடும் போட்டுப்பாட்டலுக்கு நிகரான ஒளி நிழல் வாயிற்படி பாட்டலுக்கு நிகரான ஒளி நிழல் வாயிற்படி போட்டு பாட்டலுக்கு நிகரான ஒளி நிழல் வாயிற்படி என்னால் அந்த பக்கத்தின் வாயிற்படி திறக்க வேண்டும் என்றால் போட்டு பாட்டலு பெட்டகம் போல் உள்ள வெளிச்சத்தின் ஒளியை நிழலோடு மூட வேண்டும்
நான் புதையலை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் நீ இல்லை புதையலிடம் நான் தான் நெருங்குகிறேன் விஷருசி அழுத்தும் இயந்திரம் கொண்டு அந்த பக்கம் வாயிற்படி இறப்பின் கடைசி புதையலை அடையலாம் ருசி அழுத்தும் இயந்திரம் கொண்டு அந்த பக்கம் வாயிற்படி இறப்பின் கடைசி புதையலை அடையலாம் அப்படி என்றால் இந்த விஷத்தை குடித்து ஒருவேளை அதன் ருசி உப்பு என்றால் வெள்ளை மறை என்றும் நெடு என்றால் பச்சை காரமானால் சிவப்பு கசப்பானால் நீலம் இனிப்பானால் மஞ்சை புளிப்பானால் கருப்பு மறைகளில் சரியான மறையை அமுக்கினால் புதையில் இருக்கும் இடத்தை அடையலாம் ஒருவேளை தவறான மறையை அமுக்கினால் மரணம் நிச்சயம் நண்பா ரெண்டாவது எச்சரிக்கை நீ முந்திக்கணும் சுவாமி விடித்தவுடன் நொடியில் உயிர் போக்கி மறுநொடியில் அமிர்தத்துடன் அருமை சுவாமி அருமை அருமை தும்ல 
लोग चलो முடிவுண்கையில் நண்பா ஜாதுவளி உனக்கு வேண்டியது கிடைத்து விட்டதல்லவா என் தாயை விடுதலை செய் அப்படியே எனக்கும் ஒரு சரியான பரிசாக இந்த சொர்ண மயூரியை கொடுத்தால் நாளி புதையல் இடத்தில் நான் காலடி வைக்கும் வரைதான் நீ அறிவாளி தெனாலி இப்போது முட்டாள் தெனாலி இந்த புதையலில் சல்லி காசு தரவும் மாட்டேன் உன்னை உயிருடன் விடவும்
புதையலை திரட்டுபவன் ரகசிய புதையலால் ராஜ்யத்தை காக்கும் மாய மயிலினை சந்தோஷப்படுத்தி அர்ப்பணிப்போம் நம் வாழ்வினை அப்படி என்றால் நான் கிஷ்கிந்தா வருவதற்கு எத்தனை கடினமான தடங்கல்கள் இருந்தாலும் அதை தாண்டினால் கூட மாய புதையில் உள்ள அந்த மயூரிக்கு என் உயிர் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் உயிரோடு இருந்து சாதிக்காததை இறந்து சாதித்தாலும் பயனில்லை ஒருவேளை மாய மயூரிக்கு என் உயிர் இல்லாமல் மற்றொருவரின் உயிர் கொடுத்தால் அது சரியல்ல ஆனால் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு காரணமானவனை நூற்றாண்டுகளாக இல்லாத புதையல் தேவையை ஏற்படுத்திய அவனை அந்த ஜாது வழியின் உயிரை புதையலுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அதை யூகித்து ஒரு நம்பிக்கையானவரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்னையே புதையலுக்கு பலி கொடுக்கிறாயா உனக்கு எமன் நான் தான் இந்த சந்தோஷமான நேரத்தில் அந்த புதையல் கிடைச்சிருந்தா எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கு ராமகிருஷ்ணா புதையலின் நியமங்களை கச்சிதமாக செயல்படுத்திய பிறகு ரகசிய புதையல் பிரவேசம் செய்தாக வேண்டும் உண்மைதான் கவியரசே நிலமுள்ள நிதி கோட்டையை இதுவும் பெருமை மகாதேவ வித்யாரண நிர்மித்தது மறைந்தது இது விலையானது வெளிவந்தது இது ஒரு சரித்திரம் அதிசயமே அற்புதமே காஞ்சனமலை உருவானது தசை மாத்திர கவிதேவனி வாழ்க வாழ்க கற்பனை கெடையாதிது உலகத்தில் இது சத்தியம் அரசாங்கமே கருவித்தது தெய்வமே நீதா ராஜத்தின் ரத சேவனே புகழானது மனமில்லையே பொய்யில்லையே உண்மைதான் கவியரசே நிலமுள்ள நிதி கோட்டையை இதுவும் பெருமை மாத்தின 
கவிதேவனி வாழ்க வாழ்க நீதி கற்பனை கெடையாது இது உலகத்தில் இது சத்தியம் அரசாங்கமே கருவித்தது தெய்வமே நீதா பிறகு என்ன நடந்திருக்கும் என்று நீங்கள் யுகித்திருப்பீர்கள் நாம் ஒன்று நினைத்தால் தெய்வம் ஒன்று நினைக்கும் என்று பழமொழிக்கு ஏற்ப விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தை கைப்பற்ற நினைத்து சூழ்ச்சி செய்த பகமனி சுல்தான்கள் விரட்டி விடப்பட்டனர் இனி விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் வளம் பெற உயிருக்கும் துணிந்து தங்க புதையலை கைப்பற்றி வந்தது தெனாலி ராமகிருஷ்ணன் என்பதை தெரிந்து கொண்ட கிருஷ்ண தேவராயர் மிக மகிழ்ச்சியுடன் அவரை வரவேற்றார் இவ்வளவு பெரிய சாதனையை புரிந்த மகனை பார்த்து லக்ஷ்மம்மாவுக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியவில்லை அடுத்து தெனாலி மேல் அநியாயமாய் குற்றம் சுமத்திய சிறை அதிகாரிகள் மல்லண்ணா புல்லண்ணா இருவரும் யாருக்கும் தெரியாமல் நாட்டை விட்டு ஓடிவிட்டனர் அது மட்டுமின்றி நண்பர்களான ரங்கா சிங்கா இருவருக்கும் பரிசுகளை கொடுத்து மறுபடியும் சிறையில் இருக்க செய்து விட்டார் இனி பேரும் புகழும் பெற்ற விகடகவி தெனாலியை பார்த்து புகழ்ந்து விட்டு உள்ளுக்குள் எப்படியாவது தெனாலியை அடக்க வேண்டும் என்று யோசித்து வாய்ப்புக்காக காத்து கொண்டிருந்தார் ராஜகுரு தாத்தாச்சாரியா அவர்கள் குரு நிலைமையே இப்படி இருந்தால் சிஷ்யன் நிலைமை என்னவென்றுதானே உங்கள் சந்தேகம் இதோ இவர்களின் நடுவில் கோழியை பிடிப்பவன் போல் நின்று கொண்டிருக்கும் மனிதனை பார்த்தீர்களா அவன்தாங்க நம்ம ஒல்லியன் பேராசையுடன் தங்க புதையலை அடைய நினைத்து காட்டிற்கு சென்று வழி தவறி அங்கிருக்கும் காட்டுவாசிகளிடம் சிக்கினான் ஆறை ஒன்பது போல் மாற்றுவதாக ராஜப்பாவிடம் சவால் விட்டு ஆறை தலைகீழாக காட்டியதை பார்த்து கோபம் அடைந்த ராஜப்பா அவனை உதைத்தான் உடம்பில் சிறிதும் சதை இல்லாத இந்த ஒல்லியனை கொள்வது வீண் என்று நினைத்து அவர்கள் கூட்டத்தில் சேர்த்துக் கொண்டனர் நமது சித்ராங்க செட்டிக்கு ஆஸ்தான கௌரவ பதவி கொடுக்கப்பட்டது உயிரை பாதுகாக்கும் உணவை பரிசீலிக்கும் பதவி விஜயநகரத்தில் முக்கியமானவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சிட்டுக்கு பிறகுதான் உணவை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் சிட்டிதான் இப்பொழுது போன விஜய உணவை பரிசோதிக்கும் அதிகாரி அடுத்து கல்யாண கண்டம் இருக்கிறது குண்டையாவுக்கு எந்த கண்டத்தையும் உடைக்கும் குண்டம்மாவுடன் கல்யாணம் செய்து வைத்தார் ராமகிருஷ்ணன் என் காதலியே இது வரைக்கும் நான் நூத்தி முப்பத்தி மூணு பெண்களை பார்த்திருக்கேன் யாருமே உன்ன மாதிரி இவ்வளவு அழகா இருந்ததே இல்ல எனக்கு வெக்க வெக்கமாக வருகிறது பேரழகி ஜ 
जय हो लक्ष्य साधक जय हो धीर तेनाली रामकृष्ण Hey, Peter! 